미국 민 6천만 명 이상이 혜택을 받고 있는 사회보장연금과 메디케어 건강보험이 기금고갈 문제에 다시 부딪히고 있습니다. 베이비 부모들의 무더기 은퇴와 노동력의 감소에다가 팬더믹까지 겹치는 바람에 더욱 악화되고 있는 것으로 우려되고 있습니다. 사회보장국의 새 보고서에 따르면 소셜연금의 기금고갈 시기는 2034년이 될 것으로 추산되고 있습니다. 이는 지난해 추산보다 1년 더 앞당겨진 겁니다. 메디케어는 전년과 같이 훨씬 더 이른 2026년에 기금이 바닥날 것으로 거듭 경고됐습니다. 기금이 고갈되면 사회보장연금 수령자들은 매달 받는 연금액의 100%가 아닌 78%만 받게 돼 심각한 사태를 불러올 것으로 우려되고 있습니다. 메디케어 기금의 소진 시기에 개선이 없고 사회보장연금 기금의 고갈 시기가 1년 더 앞당겨진 이유는 기존의 두 가지 이유에다가 팬더믹까지 겹쳤기 때문으로 분석되고 있습니다. 미국에선 베이비 부모들 7,700만 명이 연속적으로 무더기 은퇴하고 있고 노동력이 그만큼 보충되지 못하고 있습니다. 미국의 출산율은 여성 1명당 1 5 4명이 불과해 인구 감소를 막지 못하고 있습니다. 게다가 지난해부터 지구촌을 휩쓴 코로나19 바이러스에 따른 팬더믹으로 미국 경제에도 직격탄을 가한 여파가 더해지고 있습니다. 팬더믹 초기의 셧다운으로 미국에서는 2,200만 명이나 무더기 해직돼 사회보장세와 메디케어 세입이 급감할 수밖에 없었습니다. 자녀가 있는 수백만 명의 어머니들, 즉 여성들이 노동력에서 대거 이탈해 페이롤 택스 세입을 급감시켰습니다. 미국에서는 현재 6,500만 명이 소셜연금을 받고 있는데 그 중에 4,900만 명이 은퇴자들이고 600만 명은 한쪽을 잃은 생존 배우자, 1,000만 명은 장애인으로 나타났습니다. 6,100만 명은 메디케어 건강보험을 이용하고 있는데 5,300만 명은 65세 이상 시니어들이고 나머지는 장애인들로 집계되고 있습니다. 소셜연금과 메디케어의 기금고갈 문제를 해결하기 위해 워싱턴 정치권은 페이롤 택스를 인상하거나 정부 차입을 늘려야 하고 수령 시작 연령을 높이는 등 특단의 대책을 강구해야 할 것으로 보입니다. WKTV 뉴스 안혜련입니다.